Las letras del tango son uno de los componentes más bellos y a la vez más singulares del género. Mezcla de poesía culta con expresión popular. La letrística del tango que hoy conocemos nació bastante después que el tango mismo tras un fecundo proceso de decantación. ¿Cómo, cuándo y quiénes fueron los protagonistas de este surgimiento de la política tanguera? En el abasto estamos, barrio de antigua cultura, del morucho la figura en este instante evocamos y en los versos que payamos rendiremos un tributo, tal vez en estos minutos en décima improvisada del árbol de la payada el tango es el mejor fruto. Betinotti Gavino y el gran Carlito Gardel le dejó el canto tan fiel como siguiendo un camino por Betinotti Gavino dejó un verso primordial con este canto genial que le deja el payador porque el tango es lo mejor del alma de la rabal Los payadores eran los típicos cantores populares de la pampa húmeda bonaerense que se compasaban con la guitarra, improvisando sus versos. Esas coplas espontáneas, sin embargo, mantenían un patrón. Viene una, una tradición del siglo pasado, que es el verso romance o octosílabo, que es el clásico verso de Milonga, como está escrito eh, Martín Fierro, y las formas estróficas en cuartetas. Muchos de esos versos improvisados vencieron el paso del tiempo, gracias a la tradición oral. Tanto los músicos como los payadores este, eh, iban transmitiendo oralmente, iban tra transmitiendo oralmente eh, las canciones, los versos o sus poesías. Precursores en el oficio de poner palabras a milongas y estilos criollos a fines del siglo XX, los payadores se convirtieron en el antecedente inmediato de los letristas de tango. De Arrabal, el centro quizás suburbio, donde hay un lenguaje turbio que es de rumbo espiritual, que lo lleva a cada cual con infinita nobleza, que sobre el tiempo se expresa, en donde un taita se para con una figura clara de coraje y de guapesa. Y lo vamos alejando por el riachuelo y la boca En donde el canto toca lo que aquí se está pintando Gaviotas que van volando con amor espiritual Del centro del arrabal, donde quieran el camino Canta un trovero argentino con un trovero Lo que pasa es que los payadores no hacían tango. Digamos, los payadores son una especie de pretango canción. La popularidad de aquellos pioneros arroja un puñado de nombres que inclusive llegaron a grabar discos. Las primeras grabaciones de los payadores eh, aquí en Buenos Aires se realizan en el año 5. Ahí interviene Nava, Arturo Nava, de Nava, que era uruguayo, eh, Higinio Cazón, Gabino Ezeiza, eh, Ángel Villoldo. En los primeros años del siglo XX, Ángel Villoldo, Payador, cantor y compositor de melodías recordadas, como el choclo y el porteñito, comienza a escribir las letras de sus propios tangos y se convierte en el primer gran autor. Con este tango que burlo ni compadrito, Batió su sala la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito, 
Salió del sórdido barrial buscando al cielo Un juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más de que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia Temblando la inocencia de un ritmo juguetón Y podría decirse que Villoldo es el generador de melodías tangueras más importante. El primer letrista sería Villoldo, ¿no es cierto? Que hacía letras en for con forma de cuplé, el modelo literario era el cuplé, y le ponía contenido eh, rufianesco eh, o proxenetístico, como usted quiera llamarlo, ¿no es cierto? Villoldo, La Morocha, 1906, es un antecedente de letra. Eh, es una letra eh, prácticamente eh, que tiene que ver más bien con el estilo de lo que eran el cuplé. En el cuplé era muy característico que las mujeres, porque casi todas eran cupletistas, eh, no hay hombres eh, que canten cuplé en el momento, es muy curioso que siempre se presentan en primera persona. Yo soy la chula porna, yo soy la tal cosa. Bueno, Villoldo le eh, transcribe de manera, eh, en fin, paralela, yo soy la morocha, la más agraciada, etc. Le canto al pampero. Y a mi patria amada Y a mi fiel amor El primero que inició eso fue Alfredo Gobi Alfredo Gobi no dejó, creo, ningún tango popular sin ponerle letra Letra a su manera. Muchos los transformaban en tangos risueños, alegres, ¿no? cómicos. El tango primitivo no fue nada triste, al contrario, era fiestero, desafiante, compadrón. El tango primitivo, como Don Juan, etc. Son tangos eh, totalmente optimistas, no tienen nada que ver con la tristeza. Parecería que la melancolía viene a través después de, del proceso inmigratorio, ¿no? Pascual Contursi. Nacido en la ciudad bonaerense de Chivilcoy en 1888, le agrega letra a algunos tangos de Francisco Canaro y Vicente Greco. Pero en 1916, escribe los versos al tango instrumental Lita de Samuel Castriota y crea el que se denomina como el primer tango canción. Se trata de Mi noche triste. Con Tursi, fue un, era un hombre un provinciano que vino a Buenos Aires que era payador, que era titiritero, que hacía pequeñas obras de teatro y que hizo la gran transformación del tango para cantar. Por eso decimos que Mi Noche Triste es el primer tango canción, el primer tango cantado, porque es el primer tango que tiene todos los atributos estéticos totalmente independientes de lo que eran las canciones del siglo XIX. De noche cuarenta mi apuesto, no puedo cerrar la puerta. La aparición del tango Mi Noche Triste plantea a partir de 1917 un cambio rotundo en la letrística tanguera. Sí, porque es lo que hace Contursi ahí en 1917. Es decir, invertir los antecedentes del tango cantado anterior, fundamentalmente Villoldo. ¿Qué, qué hay en las letras de Villoldo? En el porteñito, por ejemplo. ¿no? Es decir, hay un, un canfinflero que se jacta, se jacta, digamos así, eh, en un monólogo de su capacidad para bailar para seducir y para explotar a las mujeres. En cambio, en, en Mi Noche Triste aparece, digamos así, un hombre que, tam, que es también un hombre, digamos así, del, del suburbio y aún hasta podría ser un hombre de la mala vida, pero en principio un hombre humilde que se emociona, que llora porque una mujer la deja. Hoy a veces estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no venga. Tengo miedo de pesarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Si bonita no me busques, aparejate de mi senda. Tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés 
que yo no quiero que me chamo y yo te ofenda es que tengo mucho miedo que me falle el corazón pero además de transformarse en un hito fundamental de la poesía del tango, Mi Noche Triste se convierte en un ejemplo de los cambios culturales y sociales de la Buenos Aires de la época. La concepción esta es que el tango se pone, digamos así, a la medida de la sensibilidad de las clases medias, cuando su origen, por, el, por lo contrario, era un origen marginal, un origen vinculado con lo prostibulario, donde encajaban muy bien esas letras de Villoldo, del principio de siglo. ¿Cómo se inventó la manera de cantar tangos? No hay vida más que la del pobre carrero Con la pica en la mano Pica de duele muy De volar claro Surge Carlos Verdero ...1917... ...marca la aparición del primer tango cantado... ...Mi Noche Triste... ...grabado por Carlos Gardel... ...por entonces... ...un popular cantor de canciones criollas... ...de Nava... ...cantor también y payador... ...aprende la... ...la tonada campera... ...esa tonada cordial... ...campera... ...gauchesca... ...bueno, ahí uno dice... ...este es Nava... En la cosa con Padrita y Canyenga, este es el víbora. Pero es Gardel. Es Gardel que incorpora diferentes formas y diferentes estilos. Bueno, gracias, Botí. Tengo mucho que agradecerte de que te hayas acordado de este pobre viejo y que hayas sacado ese mancarroncito criollo que estaba enterrado en el potrero del olvido. Para que... Su experiencia más importante en este sentido fue el dúo con José Razano. Les habla José Razano, que fue compañero de Carlos Gardel en el arte y en la vida. Cuando los dos éramos poco más que muchachos, cuando los dos empezábamos a hacernos oír en la rueda del canto criollo, a él lo llamaban el morocho y a mí el oriental. Nos encontramos en 1911 y empezamos a cantar juntos. Ellos hicieron un cancionero de lo más ecléctico, porque en el 17 hay una grabación de un pasillo colombiano, así que le estaban dando forma a toda la suerte de, de, de ritmos que llegaban a Buenos Aires. ¿no? Las primeras grabaciones del dúo Gardel Razano se producen también en 1917. El dúo Gardel Razano era casi una marca registrada. Y en 1917... La compañía de discos Max Luchman decide contratar al dúo Gardel Razano. Cantarle, señor Sufrido, ay, sí, ay, no. Cantarle, señor Sufrido, con melancólica voz, amame mucho que hacíamos no. El éxito del dúo Gardel Razano no impidió que fuera Gardel quien más se destacara. Este, el dúo Gardel Razano en definitiva fue eh, algo muy pintoresco, muy interesante, y ya sobresalía netamente Carlos Gardel. Si Razano no era un cantor de, de, de grandes quilates, era un cantor del montón. La grabación de Gardel de Mi Noche Triste no solo representa una revolución en la letrística del género que da a luz al tango canción, sino que implicaba un desafío. ¿Cuál debía ser el modo de cantar este nuevo tipo de tango? Creo que lo más, lo más importante de Gardel es eh, su hazaña artística de haber inventado la manera el patrón central 
de, de, el modo de cantar tango. De la timba, de la vida me planeta con el cielo y medio, siendo la única parada de la vida que hacerte. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio. Pero un día vi que planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de meter una caravana. Mi aparte de la menor y su rante vertí con lo triste de mi si noche. Hice un hermosa mañana cementerio de mi vida convertido en un jardín. Gardel incorporó todo lo que tuvo a su alcance. Él tenía una tesitura de voz este, realmente para haber intentado el canto lírico. Tal es así de que eh, algunos sostienen que era un amante de la lírica. Yo he hecho un artículo hace muy poco, se publicó en Club de Tango, a él eh, vinculado a Didur, que era un bajo importantísimo en aquellas épocas, era muy amigo y fotografía juntos. Es decir, que un hombre que estaba interesado por el bel canto. Y es que Gardel a veces utiliza... No solamente la técnica, sino esa intención melodramática que, por ejemplo, uno oye de pronto en Puccini. Él, esa intención operística, a veces la pone al servicio del tango. Otras, por el contrario, toma la cadencia canyengue del viejo tango orillero. Porque tu sala es tan cruel por la vida, porque esta hueca siniestra de la suerte quise abrigar la rima por la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limón a mi alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón como perro de pereza la pena traicionera. Celando su cariño galopaban detrás y escondida en las aguas de su mirada buena. La muerte agachapada marcaba su compás. En vano yo alentaba a febril una esperanza que el agua en mi carne viva su garra del dolor. Y mientras en la calle se lo cargaría el carnaval del mundo gozaba y se reía burlando del destino me robó su amor. Al mundo le falta un tornillo, canta Gardel. Y los guitarristas, las escobas, como él le decía, le dicen, ¿qué pasó, don Carlos? ¿Qué pasó? Eso puede ser un momento de sainete. Anoche, anoche a las 10, por ejemplo, cuando el tipo hace, yo estaba tranquilo sentado en mi mesa, hace un personaje, después hace, no, perdóneme, señor comisario, yo le voy a explicar, hace la voz de mía. Después sale el otro personaje, eran, eran como obras de teatro. Era, yo veía toda la escena, veía el lugar, veía que salía el tipo, y era todo el tiempo era Gardel. Yo no jamás he visto hacer en un cantante eso que hacía Gardel. Y esa percepción para pasar por distintas, no solamente melodías, sino por distintas intenciones de canto, es lo que lo hace verdaderamente un maestro. A la trascendencia de la invención del modo de cantar el tango por parte de Carlos Gardel, algunos expertos le añaden un importante valor simbólico que se vincula con la vida política y social de la Buenos Aires de la década del 10. La clase media acceda al poder o a parte del poder junto con Hipólito Rigoyen el 12 de octubre de 1916, 12 de octubre de 16, y que dos meses después Carlos Gardel cante un tango por primera vez. Encarna el triunfo de lo que sería esa pequeña, incipiente clase media de la Argentina que se había expresado políticamente en la revolución del 90, es decir, de esa Argentina democrática, aluvional, plebeya, que es lo contrario de una Argentina patriarcal y oligárquica. De esa gente, de esa gente que son la mayoría de nuestros abuelos, de esa gente surge Gardel. Aparece a través de las letras de tango. Es decir, aparece a través de las letras de tango a partir del tiempo que Gardel canta por primera vez en enero del 17, canta un tango canción. Luego del éxito de Mi Noche Triste, lentamente empezaron a surgir nuevos tangos que continuaron el estilo de tango canción. 
en 1919, Flor de Fango, de Pascual Contursi y Augusto Gentile, se convierte en el segundo tango grabado por Gardel. Después eh, de Flor de Fango sigue Ivette, por ejemplo, después en el año 20 va a incorporar todavía más tangos, este, como La Percanta está triste, donde ya Gardel va macerando totalmente lo que es la forma de cantar el tango. La fiebre del tango canción sería la dueña y señora de los años 20 en Buenos Aires y la figura de Carlos Gardel se iría gigantando junto con esta tendencia hasta transformarse en el máximo intérprete del género y en un sinónimo de éxito para las obras que cantaba. Se llega a tal punto, hay un tema muy famoso contado por los mismos protagonistas eh, Francisco García Jiménez y Anselmo Ayeta. Ellos habían hecho el tema Palomita Blanca, famoso tema tan conocido, ese balsecito hermoso que, que todos conocemos. Y ellos lo habían hecho con tanto cariño y con tanto amor que se creían que, que lo largaban y vida era el éxito total, ¿no es cierto? Y resulta que pasaba el tiempo y Palomita Blanca no, no repercutía en el público como... Entonces un día dice, cuentan ellos que se encontraron con Gardel en la sala de grabaciones y se lo hicieron escuchar a Gardel. Entonces yo, con mi mal oído y mi peor entonación, le canté como pude el vals que a Gardel aún no conocía. La noche que Gardel estrenó Palomita Blanca en el desaparecido teatro Empir de Corrientes y Maipú, Ayeta tuvo esta frase feliz. Las canciones nacen cuando Carlito las canta. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el fin que ausente son como una carta de recordación. Si la besara te adoro sin decir que no lo daría alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella que perder su amarte. Claro. Sigan adelante, sin cosa ni tropa, que de un bien perrante somos su barrón. Y en un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la querencia dándole la Dios. Palomita blanca, buena noche y día de mi nido en boca, y escribí en el cielo con sereno vuelo. La tierra vida nunca solo piensa en el mar.